皆さんこんにちはスタントライダーの小賀です今回はウェビックオフロード部の密着取材に行ってきました実は小賀チャンネルの恩師ともいえる梅津選手のシリーズチャンピオンをかけた最終戦ということで密着取材を決行はるばる長野県の大町にあるサンクスギビングガイアまで行ってきましたそしていつもネットでお仕事をしているウェビックスタッフたちがどんな風にバイクを楽しんでいるかも垣間見れる動画になっていると思いますそれでは暇つぶしにご覧くださいとということで90分間走行する90ミニッツのレースがスタート90ミニッツの中でも ABCD とクラスが分かれていて A がクロスカントリー上級者 B が中級者 C が経験の浅いルーキーそして D がバイク初心者というクラス分けでウェビックオフロード部はこの 90C クラスを中心にエントリーしていますちなみにこの WEX というレースはウィークエンドクロスカントリーの略で週末、趣味でバイクに乗るエンジョイレーサーのためのレースでエントリー台数が多くとても人気のあるレースです。ということで 90C のスタート前ですがまずは今回の大会の会場であるガイアのコースの特徴を吉田選手に聞いてみましたディフェンスが一番いてあのちょっと難しいところなんでなんかここはここは、まあ、そんなに大変じゃないと思うんですけど、うん、なんか場合によってはここで突っかかっちゃってグーみたいな。このセクションがこのセクションが意外とあのラインさえ良かったらトトトトンっていけちゃうところなんですけど詰まってたらどうしようみたいなところですね5月はこっち向きであのセロで出ましたけど、うん、8回やった8回とも一発で行ったんであマジで僕があじゃあじゃあ余裕じゃん僕が行けるんで大丈夫です、ね、このエスケープはここをえっ、ー、と渋滞してる時とかは、うん、ここを右側に抜けてちょっと大回りをしてあなるほどね、はい、結構向こうで試験員がこうなっててこんなエスケープがあるんですかエの見どころは広いモトクロスコースをしっかりと使う,使うのでかなり向こうの方はハイスペースですでそこからこのウッズの中に入ってきてこのラインの選びっていうところがかなり大事になってきてなんでこのあと下見とかでかなりこの,このラインあのラインっていうのをあの目当てをつけに。行かない行きますで目当てをつけとくと楽なるほど、ね、でこのセクションがあってでこの先は割と、まあ、同じようにあのラインを見定める、うん、ラインをこう選びさえすればそんなに難しくない、うん、モトクロスコースウッズセクションロックセクションがあり比較的高低差の少ない走りやすいコースになっていますそしてついにウェビックオフロード部がエントリーしている90ミニッツ C クラスのスタートです注目はシリーズチャンピオンがかかっている梅津選手ゼッケン337番の黄色いウェアに注目だのレーーススがスタートホールショットとはなりませんでしたがかなり良いペースでモトクロスセクションを走る梅津選手トップ選手と同様にかなり高速なペースで走れています。クロスセクションを抜けウッズセクションへそしてギャラリーポイントとなるロックセクションへ到達
ここは気をつけて通過したいところ。しかしここで転倒すぐにバイクを起こしてレースに復帰しますそしてその後方集団に志村選手カルベ選手が進みます実はカルベ選手シリーズランキングで5位につけている選手今回の意気込みを聞いてみました表彰台というか、梅津さんをま,あのまくります、<笑><はい><笑> 3位以内入れたら、本当、理想ですね、頑張ります。あの頑張って開けて、はい、頑張って開けて、じゃあ、2月目から、いいよ、はい、頑張ります。<笑>オフロード部のボスである梅津選手を抜くと息を巻いていたカルベ選手実は数周したところで目の不調で走行不能と判断途中リタイアで DNF となってしまいましたそしてその頃ロックセクションでは吉田選手がまさかのスタック無事に脱出できるのかあのセロで出ましたけど、うん8回やった8回とも一発で行ったんで、あマジでそう僕があじゃあじゃあ余裕じゃん。僕が行けるんで大丈夫です。ね F なんで今日遊びで。そうですね。排気量半分ですからね。<笑>はい、あのー、志村君は、はい、オフロードのイメージがあんまなかったんだけど、そう,そうっすね、最近さ、はい、次走ってるじゃん、はい、楽しい、そうですね、楽しいですね、楽しいんだはい、まあ、そうですね、ちょっと生活がちょっといろいろと、はい、心,心的に豊かになれたかなみたいな、なるほどね、はい、ライバルも身近にいっぱいいますし、身近にね、はい、<笑>吉田選手とか。そうですね、はい。まあ吉田君からちょっと出る誘っていただいて、うん、はい
ちょっと僕もちょっと、まあ、自信ない、本当に自信なかったんですけど、ちょっと頑張ってみようかなと、うん、はい。やった楽しみましょう。そうですね、楽しみます。はい、楽しみます。とということでシリーズチャンピオンを目指し良いペースで周回を重ねる梅津選手しかしこの後ととんでもないトラブルに巻き込まれることになりますかから来たライダーのの無理な追い越しでお互いのハンドルが接触両者ともに激しく転倒完全にもらい事故のようなクラッシュでしたここで梅津選手にスイッチが入ってしまいさらにペースを上げて走行していきますしかしこの感情の乱れがこの後さらなるトラブルを招くこととなりますメツ選手まさかのマシントラブル他のライダーの転倒に巻き込まれる形で斜面方向へ勢いよく転倒フロントブレーキが効かなくなってしまいました通常であればフロントブレーキのない状態でのレースは難しく即リタイアを検討する事案ですがシリーズチャンピオンがかかった最終戦ということもあり最後まで走り抜きチェッカーを受け少しでもポイントを獲得することでシリーズチャンピオンの可能性を上げることができます残り後半戦は非常に厳しい戦いとなってしまいました。ということでフロントブレーキが効かない状態でなんとか完走。90分間お疲れ様でした。ちょっと残念ですよ。悔しい、悔しいよ。悔しいですよ。でも実力だよねあれ。だって俺が転んじゃったからね。あれトラブルなければ本当に。でも最初。2、3位ぐらいで走って2、3、2, 2週か3週目、はいはい、で、1回転んで5位ぐらいまで落ちたの、はい、で、あこれはもう絶対トップ取ってやろうと思って、それでペースアップして、はい、無理な抜き方、ぐっつりしたの、はい、そしたら俺、崖に落っこっちゃって、崖,落ちたそう崖で、バーンって言って、その時にブレーキが壊れた、ブレーキないときついね、いや、無理ですよ、だってアクセル開けられないってことですかね、下りもだって止まれないってことだね。ブレーキなしでよく走ってんなと思います
、本当なくなったらもう普通諦めますよ、ね、いや諦めようと思ったんだけどいやワンチャンありますもんねそうワンチャンでやられるなと思ってとりあえず頑張って15位以内ぐらいまで頑張ろうと思ってだけどもう木にぶつかって白うどが壊れ、うん田口さんも来年やり直しましょう。来年 90D にしようかな。ハハハハ。そしてレースはまだ続きます。今回密着している梅津選手の息子、海選手が50ミニッツのキッズクラスに出場。レース直後ですが、梅津パパがマシンの準備をしていきます。海選手、お父さんの雪辱を晴らせるのか。表彰式第三弾です。クラス優勝がウェビックオフロード部。梅津選手優勝おめでとうございます。何歳ですか？海選手はなんと50ミニッツキッズクラスで優勝。ウェビックオフロード部の中でこの日唯一の入賞となりました。そして今回密着した梅津選手の結果は 90C クラスで20位。シリーズランキングは残念ながら2位となってしまいました。ただオフロード歴2年目で昨年は上位に入ることが難しかった状況から考えるとシリーズチャンピオンを競えるレベルまで成長したことは素晴らしいですしシリーズランキング2位はかなり立派な成績だと思いますこれからもこういった節目ではウェビックオフロード部の密着取材をしていこうと思いますそして早く走ることは苦手ですが機会があれば小賀チャンネルも遊びで出てみようかなと思いましたということで今回の動画はここまでこの動画を見て、ウェックス楽しそう、出てみたい。梅津選手、よく頑張った。ウェビックオフロード部、楽しそう。と、動画を楽しく思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、次の動画で、またね。